నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫోర్ సైట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నేను మీ అంక వేసి మనకి తొలి పరిచయమైన లాహిరి లాహిరి మూవీతో తొలి పరిచయమైన హీరో ఆదిత్య ఓం గారు ఆదిత్య ఓం గారి గురించి తెలుసుకుంటే చాలా ఉన్నాయి హీరోగా ప్రొడ్యూసర్గా డైరెక్టర్ ఎన్నో సినిమాలు తీశారు అండ్ నాన్ స్టాప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇప్పటి వరకు ఇచ్చారు రీసెంట్గా దహనం మూవీ అయితే అందరికీ ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్గా మారింది స్టోరీస్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి సో ఇలాంటి మరిన్న విషయాలు అతను మాట్లాడని తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ హలో నమస్తే సో నిజంగా చెప్పుకోవాలంటే గ్రేట్ ఆదిత్య ఓం గారు నిజంగా ఎందుకంటే మూవీస్లో చేశారు హీరోగా పరిచయం అయ్యారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని హీరో అనాలా డైరెక్టర్ అనాలా లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్ అనాలి మాత్రం ఒక సినిమా పర్సన్ మీ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లేన్స్ని కంప్లీట్గా యూజ్ చేసుకున్నారు ఎలా ఉంది సార్ ప్రెసెంట్ లైఫ్ బాగానే ఉంది చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఈ ఫేజ్కి ఈ జర్నీకి కెరియర్లో ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాను లక్కీగా ఒక డైరెక్టర్గా అయినా సరే ఒక యాక్టర్గా అయినా సరే ఆల్ వర్క్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ వెల్ మళ్ళీ ఈ ఇయర్ నాకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ రిలీజ్లో ఉంది అలాగే హిందీ ఇండస్ట్రీలో కూడా త్రీ ఫిల్మ్స్ రిలీజ్లో ఉంది ఒక డైరెక్టర్గా రెండు యాక్టర్గా సో ఆల్ ఈస్ గోయింగ్ వెల్ సో మీ ఫస్ట్ ఎంట్రీ వైవిఎస్ చౌదరి గారి ద్వారా పరిచయమైన లాహిరి లాహిరిలో సినిమాలో ఫస్ట్ ఎంట్రీ హీరోగా ఇచ్చారు సో అది ఆపర్చునిటీ మీకు ఎలా వచ్చింది సార్ వాట్ వాజ్ ద జర్నీ బిహైండ్ దట్ ఆ టైంలో నేను ముంబైలో ఒక సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ టీవీ సీరియల్లో పనిచేసిన వాళ్ళు సో అప్పుడు చౌదరి గారు హీరోయిన్ సెలెక్షన్ కోసం ఈ సీరియల్ అది చాలా సీరియల్స్ ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక థౌజండ్ ఎపిసోడ్స్ వరకు నేను టీవీలో చేశాను సో కొన్ని సీరియల్స్ పేరు చెప్పాలంటే బాబుల్ కిద్ వాయిల్ తీజ ససురాల్ మంగల్ సూత్ర డడ్డీ డాడీ సంజాకరు ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి సో ఆ టైంలో చౌదరి గారు హీరోయిన్ సెలెక్షన్ కోసం ముంబైకి వచ్చారు అనుకోకుండా నేను కలిశాను ఒక ఆడిషన్లో సో నా బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసి నా స్టైల్ చూసి చౌదరి గారు కొంచెం ఇంప్రెస్ అయ్యి నన్ను నాకు కూడా ఆడిషన్ కోసం పిలిచారు సో ఆడిషన్ చూసిన తర్వాత చౌదరి గారు నాకు సినిమా ఆఫర్ ఇచ్చారు ఆడిషన్ ఏం అడిగారు సార్ ఆడిషన్లో ఆయన ఫస్ట్ ఎంటీవీ ఛానల్ పెట్టారు ఎంటీవీ ఛానల్ పెట్టిన తర్వాత మీరు ఏదో మూవ్మెంట్ చేయండి ఆ ఛానల్ మ్యూజిక్కి సో నేను కొన్ని మూవ్మెంట్స్ చేశాను అది తర్వాత కెమెరాకి ఐ లవ్ యూ చెప్పు అన్నారు సో నేను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ స్టైల్స్లో ఐ లవ్ యూ కెమెరాకి చెప్పాను ఇస్ దాట్ యూ ఫస్ట్ ప్రపోషన్ నాట్ ఎట్ ఆల్ హౌ క్యాన్ ఇట్ బి హౌ క్యాన్ ఇట్ బి సో కెమెరాకి ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఐ లవ్ యూ చెప్పాను అది తర్వాత చౌదరి గారు నాకు ఇంకా కొన్ని నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం గడ్డం పెంచండి అది తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఒక లుక్ టెస్ట్ పెడతాను అట్లాంటి మా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత నేను ఒక చౌదరి గారితో పాటు వర్క్ చేయడానికి నేను రెడీ అయ్యాను సో నా జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ సో బేసికలీ ఫ్రమ్ నార్త్ యా అంటే మీకు హిందీ వచ్చు అది తెలుగులో ఎలాగ మాట్లాడు అంటే నేర్చుకున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ సినిమా చేసిన టైంలోనే నేర్చుకున్నాను ఇబ్బంది పడలేదా తెలుగు ఫీల్తో ఏంటి లాంగ్వేజ్ అసలు అర్థం అవుతుంది ఫ్లాప్ అయింది <laughs> సో వచ్చిన ఆఫర్స్లో ఏమీ నాకు కనిపించట్లేదు అంటే ఒక యాక్టర్గా చేయాలంటే కానీ ఏదో సో మధ్యలో ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ పడింది నాకు ఆ గ్యాప్ టైంలో నేను మళ్ళీ ముంబైకి వెళ్ళాను మళ్ళీ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా కానీ ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను సో అది తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్లో కొన్ని కాంటాక్ట్స్ బిల్డప్ చేసి కొన్ని ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర కొన్ని కార్పొరేట్స్ దగ్గర వర్క్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత అది ఒక డైరెక్టర్గా ఒక రైటర్గా ఒక కొత్త జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ముంబై బందూక్ మూవీ మీరు బందూక్ మూవీ బందూక్ మూవీ కంటే ముందు శూద్ర సినిమాకి అసోసియేట్ ప్రొడ్యూసర్గా చేయడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత బందూక్ ఇంకొక రెండు మూడు సినిమాలకి అట్లా 
మళ్ళీ ఒక జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ టైం బంధుక్ మూవీ మీ డైరెక్షన్ చేసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ మై సెకండ్ ఫిల్మ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఒక ఒక మూకీ సినిమా కూడా చేశాను టూ థౌజండ్ త్రీ ఫోర్లో ఆ సినిమాలో డైలాగ్స్ ఏం లేవు సో బట్ బంధుక్ టైంలో ఆ టైంలో సినిమా ఇండస్ట్రీ ఒక డిఫరెంట్ ఫేజ్తో ఒక ట్రాన్జిషనల్ ఫేజ్లో ఉండేది ఆ టైంలో అంటే మల్టీప్లెక్స్ సినిమాలు రావడం మాస్ సినిమాలు కొంచెం తక్కువ బాలీవుడ్లో ముఖ్యంగా సో ఆ సినిమా నాకు ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో ఒక మంచి సినిమా చేశాను ఆ సినిమా తర్వాత నాకు ఒక డైరెక్టర్గా హిందీలో ఒక మంచి ఇమేజ్ వచ్చిందండి సో ఇప్పుడు కూడా ఆ సినిమా ఆ సినిమా తర్వాత నేను ఇంకా టూ ఫిల్మ్స్ డైరెక్ట్ చేశాను హిందీలో ఒక హాలీవుడ్లో కూడా ఒక ఫిల్మ్ డైరెక్ట్ చేశాను సో ఒక కెరియర్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ బిల్డప్ చేసి జనరల్గా బాలీవుడ్ నుంచి లైక్ టాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్కి వెళ్ళే స్టార్స్ చాలామంది ఉంటారు కానీ టాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్కి వెళ్ళి ఒక మంచి సక్సెస్ఫుల్ తీసుకున్న స్టార్స్లో అతి తక్కువ స్టార్స్ మీ అందులో మీరు ఒకరు నాకు డైరెక్టర్గా కొంచెం మంచి పేరు వచ్చింది ఇక్కడ కానీ ఇంకా మంచి ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలి ఇంకా మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి ఆ తర్వాత మరి మీరు మాసాబ్ మూవీ మాసాబ్ నాది కెరియర్లో ఒక డైరెక్టర్గా నాకు మంచి ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చిన బెస్ట్ బెస్ట్ అవార్డ్స్ కానీ బెస్ట్ క్లెయిమ్ కానీ ఆ సినిమాకి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ అవార్డ్స్ నేషనల్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ తరఫున సో ఆ సినిమా వల్ల నేను ఈరోజు బాలీవుడ్లో ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాను మా సబ్ సినిమా స్టోరీ రాయడానికి లైక్ డైరెక్షన్ చేసేటప్పుడు వాట్ వాస్ అీల్ బికాస్ ఒక అవార్డ్ విన్ అవుతుంది అని ఇంటెన్షన్తో మీరు చేసే అట్లాంటి ఇంటెన్షన్స్ కాదు ఒక స్టోరీ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక స్టోరీ దొరికినప్పుడు ఆ స్టోరీ కోసం ఒక ప్రొడ్యూసర్కి వెతుకోవాలి ఒకసారి ప్రొడ్యూసర్ దొరికిన తర్వాత ఈ ఈ సినిమా పొటెన్షియల్ ఏంటి ఈ సినిమా ఎక్కడికి వెళ్తుంది అది అన్ని ఆలోచించాలి సో కానీ ఫస్ట్ ముఖ్యంగా మెయిన్ చీజ్ ఈ స్టోరీ ఇఫ్ ద స్టోరీ ఇస్ గుడ్ అండ్ ఇఫ్ ద స్క్రిప్ట్ ఇస్ నైస్ వీ కెన్ గో హెట్ చాలా క్యూరియాసిటీగా చేస్తాను ఫస్ట్ నాకు అంటే ఇఫ్ ఐ లైక్ ద స్టోరీ అప్పుడే నేను కొంచెం ముందుకి ప్రొసీడ్ అవుతాను ఓకే సో అని ఛాలెంజ్ అనిపించలేదు ఎందుకంటే బాలీవుడ్లో ఈ పాటికి చాలా మూవీస్కి మీరు డైరెక్షన్ చేశారు ఈసారి టాలీవుడ్లో ఎనీ ఛాన్సెస్ ట్రయల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మంచి ప్రొడ్యూసర్ దొరికితే మేబీ ఐ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ అదర్వైజ్ ఎందుకంటే టాలీవుడ్లో చేస్తే మంచి కమర్షియల్ సినిమా చేయాలి కమర్షియల్ సినిమా చేయాలంటే పెద్ద బడ్జెట్స్ కానీ పెద్ద యాక్టర్స్ కానీ పెద్ద స్టార్స్ ఉండాలి సో ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్ దొరికినప్పుడు నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ చేస్తాను డెఫినెట్లీ టాలీవుడ్ ఎంట్రీ కూడా మాకు ఉంటుంది ఇది సో ఇంతవరకు చూసుకునే దగ్గర చాలా ఫిల్మ్స్ మీ లవ్ అవ్ బాయ్గా ఫ్రెండ్లీ కాలేజ్ అబ్బాయి లాగా చాలా బాగా అలరించారు అలాంటిది రీసెంట్గా వచ్చిన దహనం మూవీ సిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ విన్నింగ్ కంప్లీట్గా స్టోరీ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ లైక్ నైంటీస్ అండ్ సెవెంటీస్ సో ఈ స్టోరీ ఇలా చూస్ చేసుకునే రీజన్ దహనం లాంటి సినిమా నాకు రావడం నాకు ఫ్రెండ్గా చెప్పాలంటే ఒక పెద్ద అదృష్టం ఎందుకంటే ప్రతి వారం ఒక ప్రతి శుక్రవారం కానీ ఫ్రైడే ఒక సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కానీ దహనం లాంటి సినిమా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్లో టెన్ ఇయర్స్లో ఒక్కొక్కసారి వస్తుంది సో త్వరగా సినిమా ఓటీటీలో కూడా రిలీజ్ అవుతుంది సో అట్లాంటి సినిమా రావడమే పెద్ద అదృష్టం సో ఇట్లాంటి స్టోరీ వచ్చినప్పుడు ఒక పంతులు క్యారెక్టర్ అది కూడా ఏజ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నాకు కొంచెం భయం వచ్చింది ఫస్ట్ ఈ ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు నేను చేయగలుగుతాను నాది కెపాసిటీ ఏంటి కానీ ఒక ఛాలెంజ్ లాంటివి తీసుకుని నేను ఆ సినిమాకి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాను ఆ సినిమాకి టోటల్ ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ థర్టీ డేస్ ఆ క్యారెక్టర్లో ఆల్మోస్ట్ టోటల్ దిగాను ఆ క్యారెక్టర్లోనే అంటే ఎంత దిగానంటే ఆ సినిమా షూటింగ్లో కూడా నేను డైరెక్టర్కి ప్రొడ్యూసర్కి ఒకటే చెప్పాను నాకు ఎవరైనా ఆదిత్య ఆదిత్యం అట్లాంటివి పిలవకండి పిలిస్తే మాత్రం భరద్వాజ్ శాస్త్రి గారు పిలవండి నా క్యారెక్టర్ పేరు ఆ సినిమాలో సో షార్ట్ కోసం కూడా పిలిచినప్పుడు వాళ్ళు భరద్వాజ్ శాస్త్రి గారు రండి షార్ట్ రెడీ కూడా అనలేదు భరద్వాజ్ శాస్త్రి గారు రండి సో ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఆ సినిమాకి ఆ క్యారెక్టర్కి అలా జీవించాను అంతలా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అంటే లైక్ థింగ్ ఇస్ దట్ కంప్లీట్ శాస్త్రం గురించి చెప్పి లాస్ట్ ఫైనల్ మీరు కన్క్లూషన్ వచ్చేసరికి పర్లేదు మాల వాళ్ళైనా సరే రావచ్చు అని కన్క్లూషన్ ఇచ్చారు సో అప్పట్లో కీ పాయింట్ ఇలాగ కన్క్లూడ్ చేయడం గల కారణం ఏంటి అది డైరెక్టర్ గారు తోడదాలి కానీ ఇట్లాంటి సినిమాలు చాలా అం
దట్ టు మీ యాక్షన్ వచ్చేసి కంప్లీట్ గా సిచ్యువేషన్ తగిన పెద్ద ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే తెలుగు ఆడియన్స్ మైండ్ లో ఎప్పుడు ఇప్పటి వరకు కూడా నువ్వు ఎంత సినిమాలు చేసినా కూడా తెలుగు ఆడియన్స్ మైండ్ లో ఇప్పటి వరకు కూడా లహరి లహరి ఇమేజే ఉంది కాలేజ్ స్టూడెంట్ లాగా స్టూడెంట్ ఒక అల్లరి చిలిపి అది ఇమేజ్ ఉంది ఇప్పటికీ అదే అనుకుంటూ అది పెద్ద ఛాలెంజ్ నాకు సో వాంటెడ్గా డెలిబరేట్గా ఈ సినిమా నాకు తప్పకుండా ఎలాగైనా చేయాలి సో అట్లాంటి ఆలోచన చేసి నేను ఆ రోల్కి చేశాను కానీ ఓన్లీ మాత్రం మా డైరెక్టర్ వాళ్ళు గారు పెట్టిన నమ్మకం వల్ల మా ప్రొడ్యూసర్ గారు పెట్టిన కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల ఐ కుడ్ డూ ఇట్ మీరు చాలా యాక్టింగ్స్ చూసాం కంప్లీట్ సిచ్యువేషన్ తగినట్లు మీరే మోటివేట్ అయిపోతారు సో వాట్ ఈస్ ఇన్స్పైర్ బిహైండ్ దట్ నో యాక్టింగ్ ఈజ్ మై ప్యాషన్ యాక్టింగ్ ఈజ్ మై లైఫ్ సినిమా తప్ప నాకు వేరే విషయాలు ఏమీ తెలియదు చాలా మంది మెథడ్ యాక్టింగ్ ఎక్కువ ఫాలో అవుతారంట ఓన్లీ మాత్రం సినిమా ఇండస్ట్రీ చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఓన్లీ మాత్రం సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి ఆలోచించాను బై డిగ్రీ ఐమ్ ఎన్ ఇంజనీర్ బట్ స్టిల్ నాకు సినిమా మాత్రమే ఒకటి మా లైఫ్ ఒకవేళ యాక్టింగ్ ఛాన్సెస్ రాకపోయి ఉంటే ఏం చేసేవారు చేశాను కదా మధ్యలో త్రీ ఇయర్స్ యాక్టింగ్ ఛాన్సెస్ లేక నేను ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా కూడా పనిచేశాను ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గా కూడా పనిచేశాను ఎలాగైనా ఫీల్డ్ లోనే ఉంటాను ఎలాగైనా ఫీల్డ్ లోనే ఉండాలి మన దగ్గర ఉన్న వాట్ ఎవర్ స్కిల్స్ టాలెంట్స్ తోనే సో మీరు యాక్టింగ్ కోర్సెస్ ఏమైనా నేర్చుకున్నారా ఎందుకంటే మీరు మ్యాక్సిమమ్ సినిమా నా కెరీర్ స్టార్టింగ్ లో థియేటర్ ఆర్ట్స్ నెక్స్ట్ స్ట్రీట్ థియేటర్స్ యాక్టింగ్ కోర్స్ అంటే ఇట్లాంటి సినిమా టీవీ యాక్టింగ్ కోర్స్ ఏమీ చేయలేదు కానీ థియ తర్వాత అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఒక టూ ఇయర్స్ పనిచేశాను కెరీర్ స్టార్టింగ్లో సో ఏ డైరెక్టర్ దగ్గర సార్ చాలా డైరెక్టర్స్ దగ్గర అక్కడ ముంబైలో లిస్ట్ ఇంత పెద్ద నానా పాటేకర్ గారు దగ్గర అనిల్ మట్టు గారు దగ్గర సునీల్ దర్శన్ అక్షయ్ కుమార్ సినిమాలకి ఒక సెవెన్ ఎయిట్ సినిమాలకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కూడా పనిచేశాను సో ఎవరితో డైరెక్షన్గా పని డైరెక్టర్గా పనిచేయడం మీకు బాగా నచ్చింది సార్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఎప్పుడు వాళ్ళు గురించి చెప్పాలంటే అసలు వాళ్ళకి గుర్తు కూడా ఉంది నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అది కూడా నాకు తెలియదు సార్ ఎడ్లైట్మెంట్ అని చెప్పి ఒక ఆర్గనైజేషన్ మీరు రన్ చేస్తున్నారు చాలామంది సోషల్ సర్వీస్ చేస్తూ ఎంతో మందిని చదివించారు సో ఈ మోటివేషన్ లైక్ మీరు ఇండస్ట్రీలోని ఒక టాప్లో ఉన్నారు మళ్ళీ మీకు ఇలా ఇన్స్పైర్ అవ్వడం కల కారణం ఏంటి సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎప్పుడు కూడా అంత స్టేబుల్గా ఇండస్ట్రీలో లేదు కానీ ఎప్పుడైనా ఒక మనిషికి ఒక పర్సన్కి కొంచెం సొసైటీ కోసం కొంచెం జనాల కోసం ఒక ఆలోచన కానీ ఏదో ఒక థింకింగ్ ఉండాలి మేము సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు ఒక యాక్టర్ కానీ ఒక డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు వి బికమ్ వెరీ సెల్ఫిష్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వి థింక్ అబౌట్ ఓన్లీ అవర్ సెల్ఫ్స్ కానీ ప్రపంచంలో సినిమా తప్ప సినిమా కంటే వేరే కూడా ఉన్నాయి ప్రపంచాలు so we have to think about society so manam oka koncham manchi position lo unnapudu society kosam edo cheyali so naaku koncham ee education education na cinema mass up kuda education primary education meeda so uh, education meeda naaku koncham interest undi ee education ki ela <coughs> educational reforms ki ela push cheyali adi so oka social worker ga educational reforms kosam chaala pan chesam so ఒక టైం తర్వాత నాకు ఏమనిపించింది నాకు ఒక మోడల్ తయారు చేయాలి ఒక ఊర్లో కానీ ఒక విలేజ్లో ఒక మోడల్ తయారు చేస్తే నా మైండ్లో ఏంటి జనాలకి అర్థమవుతుంది కానీ గవర్నమెంట్కి అర్థమవుతుంది రాజకీయం రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళు సో నేను తెలంగాణలో చెరుపల్లి కొత్తపల్లి ఈ గ్రామానికి మీరు అడాప్షన్ కూడా చేస్తాను అంటే అట్లాంటి అడాప్షన్ ఏం లేదు అడాప్షన్ అంటే ఒక వేరే థాట్ వస్తుంది కానీ అక్కడ నా తరపున నేను ఒక లైబ్రరీ ఒక లైబ్రరీ కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను అక్కడ ఉన్న పిల్లలకి ల్యాప్టాప్స్ ఇవ్వడం అక్కడ ఉన్న పిల్లలకి మొబైల్ ఫోన్స్ ఇవ్వడం అక్కడ ఉన్న స్కూల్స్కి సపోర్ట్ చేయడం అక్కడ అంబులెన్సెస్ రెండు అంబులెన్సెస్ కూడా పెట్టారు కానీ అక్కడ అంబులెన్స్ మీరే ప్రొవైడ్ చేయడం కట్ట ఎనీ స్పెసిఫిక్ రీజన్ బికాస్ ఐ కాలంలో అక్కడ కొంచెం నాకు వెలిజెస్తో ఒక అటాచ్మెంట్ అయింది అది తర్వాత కోవిడ్ కాలంలో టూ ఇయర్స్ నేను అక్కడ వెళ్ళలేకపోయాను సో కానీ నాకు న్యూస్ వచ్చింది అక్కడ అంబులెన్స్ లేక చాలా ప్రాబ్లం వచ్చింది సో తర్వాత ఆ ఏరియాలో ఇంకో ఒక ఇన్సిడెంట్ స్నేక్ బైట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అది కొంచెం ట్రైబల్ ఏరియా సో ఆ స్నేక్ బైట్స్ వల్ల చాలామంది అంబులెన్స్ లేక చర్చిపోతారు అది కొంచెం టైం సో ఫస్ట్ నేను ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఈ స్కూల్ వర్క్ కానీ ఇది అన్ని వర్క్లో ఆపేసి ఈ రోటరీ క్లబ్ సహాయంతోనే వాళ్ళు కోఆపరేషన్తోనే 
రెండు అంబులెన్సెస్ పెట్టడం కూడా జరిగింది సో అది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ ఓన్లీ చిరుకుపల్లి గ్రామాన్ని అడాప్ట్ చేసుకుని సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఈ గ్రామం పైన ఎందుకు సార్ మీకు అంత ఆసక్తి కలిగింది నాకు ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో విజయవర్మ గారు సో ఈ చెరుపల్లి విజయవర్మ గారు సొంత ఊరు పల్లెటు సో నాకు ఏదైనా మోడల్ తయారు చేయాలంటే ఏదైనా మోడల్ చూపించాలంటే ఒక పర్సన్ నమ్మకం ఉన్న ఒక పర్సన్ అక్కడ కావాలి ఎందుకంటే నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు ఐ కెనాట్ పుట్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ దేర్ సో అందుకే నేను బికాస్ ఇట్ ఈస్ విజయవర్మ గారు విలేజ్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ దేర్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ వల్ల సో ఈ సో ఎడ్యులైట్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అసలు ఈ దేనికి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఎడ్యుకేషనల్ రిఫార్మ్స్ మన సొసైటీలో ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ దీని మోటో ఏంటి సార్ మోటో ఏంటి అంటే ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ ఎ కంట్రీ లైక్ ఇండియా ద ఎనీ పర్సన్స్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ మేజర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎనీ పర్సన్ మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ శాలరీడ్ పర్సన్ ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ సెకండ్ మెడికల్ సో మన ఇండియా లాంటి కంట్రీలో ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ అంటే ఒక పబ్లిక్ స్కూల్కి వెళ్ళిన వాడికి డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వెళ్ళిన ఒక డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఈ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్న డిస్పారిటీకి ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్న డైవర్సిటీకి ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్న అంత తేడాకి అది కట్ చేయాలి సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ గుడ్ ప్రాపర్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఇది మైండ్లో పెట్టుకుని ఎడ్యుకేషన్ రిఫార్మ్స్ కోసం ఈ సంస్థ నేను స్థాపిత చేశాను సో ఎడ్యుకేషన్ మిమ్మల్ని అంతలా ఇన్స్పైర్ చేయడం గల కారణం హూ ఇస్ ద ఇన్స్పిరేషన్ అబౌట్ దట్ నో నో ఐ ఐ మై సెల్ఫ్ ఐమ్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ దట్ ఎందుకంటే ఒక ప్రతి పర్సన్కి ఒక ఆలోచన ఉంటుంది ప్రతి పర్సన్కి ఒక లైఫ్ ఉంటుంది సో ఒక గ్రోత్ కూడా ఉంటుంది మేబీ వెన్ వీఆర్ యంగ్ వీఆర్ లైక్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ వీఆర్ ఓన్లీ థింకింగ్ అబౌట్ సర్టన్ థింగ్స్ ఒక వయస్సు ఉన్న తర్వాత మేబీ కొన్ని బాధ్యత బాధ్యతలు పెరిగిన తర్వాత మేబీ వీ థింక్ అబౌట్ సంథింగ్ ఎల్స్ Fortunately, I'm in such a position, I can do something for the society. So, in my small capacity, whatever I can do, I'm doing. So, if you want to choose a lot of people, you can do a lot of people. That's right. Now, now, now. Now, now. Yes, of course. Now, I'm not sure if you want to see a film, but I'm not sure if you want to see a film. Now, how did you release it? It's in the mail. I'm not sure if you want to see a film. I'm not sure if you want to see a film. సో మంచి సినిమా అది కూడా సో ఇవి కాకుండా ఇంకేం మూవీస్ రాబోతున్నాయి సార్ బందీ సినిమా వస్తుంది నెక్స్ట్ బందీలో నాది ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ సినిమా అది ఓన్లీ మాత్రం వన్ క్యారెక్టర్ ఆ సినిమాలో అది తర్వాత ఎర్రగుడి అని ఒక డివోషనల్ థ్రిల్లర్ కాంతార లాంటిది దాంట్లో అది ఒక మల్టీ స్టార్ సో ఎర్రగుడి కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు శాస్త్రి లాంటి యూనిక్ క్యారెక్టర్ దహనంలో చేశారు మీరు ఎర్రగడ్డలో మరి కొత్తగా కాంతారలా కనిపిస్తున్నారు ఎర్రగడ్డ సారీ ఎర్రగుడిలో యాక్షన్ ఎర్రగుడిలో యాక్షన్ ఉంది నాది మెయిన్లీ అది ఒక యాక్షన్ సినిమా బట్ అమ్మవారి సెంటిమెంట్ మీద ఉంది ఆ సినిమా సో ఒక నేను ఒక ప్రొటెక్టర్ లాంటి ఆ ఎర్రగుడికి నేను ఒక ప్రొటెక్టర్ లాంటి ఆ సినిమాలో సో ఒక ఆ క్యారెక్టర్కి మళ్ళీ ఒక స్పాన్ ఉంది అంటే ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు మీ టెంపుల్ని బాగా నమ్ముతారు గుళ్ళు గోపురాలు సెంటిమెంట్స్ నాకు తెలియదు నాకు ఇప్పుడు ఇట్లాంటి సబ్జెక్టులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి నా దగ్గర సో అట్లాంటివి ఏం లేదు అందరూ సమాలు ఐఎమ్ అ ఫన్ పర్సన్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐఎమ్ టోటల్ ఇన్ టు స్పిరిచువాలిటీ అండ్ ఆల్యా రీసెంట్గా వచ్చిన మూవీస్ అలా రీసెంట్గా అట్లా అయింది ఇప్పుడు నేను హిందీలో అది కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది హిందీలో నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను సంత తుకారాం అది కూడా ఒక డివోషనల్ సినిమా కరెక్ట్ కాదు <laughs> 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 కొన్ని డివోషనల్ సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం ట్రెడిషనల్ సబ్జెక్ట్స్ ఐ థింక్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొంచెం ట్రెండ్ కూడా మారింది సో ఈరోజు అందరం అది అట్లాంటి ట్రెండ్కి వెళ్తున్నారు సో ఇట్లాంటి ట్రెండ్ కూడా ఉంది మేబీ ఒక సబ్ టెక్స్ట్ ఒక సబ్ ట్రెండ్ నడుస్తుంది అట్లాంటి ఎందుకంటే సినిమాలు చూస్తే కూడా ఇప్పుడు నేటివిటీ సినిమాలు ఎక్కువ రన్ అవుతుందండి ట్రెడిషనల్ సినిమాలు ఎక్కువ సో మేబీ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ఆల్సో థింకింగ్ లైక్ దాట్ అందుకే ఇట్లాంటి సినిమాలు 
మీ ఫేవరెట్ హాలిడే స్పాట్ ఏంటి సార్ హాలిడే స్పాట్ నాకు నిజం చెప్పిన చెప్పండి నాకు ఫిల్మ్ సెట్లో ఉన్నప్పుడు అది నాది హాలిడే సో ఎందుకంటే నాకు అంత ఇష్టం సినిమా అంటే so when i whenever i am there on the film set it is like a holiday for me but uh, i'll answer your question correctly ah naku nenu basically oka mountain person ande mountain person ante naku hills ante chaala ishtam so uttara uttarakhand uttaranchal himalayas malli south lo vachina appudu kurg eppudu ne tracking chesara ah chaala chaala manali ladakh we first tracking ఫస్ట్ ట్రెక్కింగ్ నేను ఒక నిమిషం ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వయసులో ఒక ఆల్మోస్ట్ లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్ ఫస్ట్ టైం కానీ ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నారు అంటే ఆ టైంలో ప్రికాషన్స్ ఏంటి ఆ టైంలో ఆవేశం ఎక్కువ ఆలోచన తక్కువ ప్రికాషన్స్ ఏంటి ఆ టైం పట్టుకుని వెళ్ళిపోవడం ఇంట్లో చెప్పారు చెప్పకుండా వెళ్ళారు నేను ఇంట్లో ఇంట్లో ఎప్పుడైనా చెప్పిన వాళ్ళు మంచి అబ్బాయి నేను ఏదో దొంగతనం కానీ ఏదో అట్లాంటి ఏమీ చేయలేదు అంటే ఇంట్లో ఏం చెప్పకుండా ఇంతవరకు ఏం చేయ అస్సలు ఇంట్లో నేను స్టార్టింగ్ నుంచి నేను చెప్పాను నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే బాగా ఇష్టం మీరు అందరూ స్టడీ స్టడీస్ కోసం చెప్తున్నారు ఓకే మీ నేను ఇంజనీరింగ్ చేశాను కానీ ఇప్పుడు నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలి సో ఎవరు ఎక్కువ సపోర్ట్ చేశారు సార్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ రావడానికి మమ్మీ ఆర్ డాడీ మమ్మీ మమ్మీ డాడీకి అసలు ఇష్టం లేదు సో డాడీ అసలు ఒప్పుకోలేదు ఫస్ట్ టూ ఒక టూ ఇయర్స్ నాతో మాట్లాడలేదు టూ ఇయర్స్ వర్క్ కానీ ఒకసారి టీవీ స్క్రీన్లో చూసిన తర్వాత రెండు మూడు సీరియల్స్ చూసిన తర్వాత ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఓకే డబ్బు కూడా సంపాదిస్తున్నారు టీవీలో కూడా కనిపిస్తున్నారు ఓకే వదిలండి ఫైనలీ సోషల్ సర్వీస్ చేయడం అసలు అందరికీ సాధ్యం కాని పని మీ టైం ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు సార్ నాకు అర్థం కాదు ఒక పక్క షూట్స్ ఇంకో పక్క సర్వీసెస్ చిన్న ఇంకా చాలామంది చదివించారు కూడా నేను దహనం మూవీ లైక్ ఆర్లియర్ రిలీజ్ లో కూడా చూసాను లైక్ కొంతమంది వచ్చి మీకు సన్మానం చేయడం మీరు అది బయటికి రానివ్వలేదు బట్ అంతలా ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు సో అందరికీ టైం ఇస్తూ మూవీస్ చేయడం ఇది అందరి వల్ల సాధ్యం కాదు హౌ యూ మేనేజింగ్ అంటే ప్యాషన్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మనం ఏదైనా ఏ టాపిక్ అయినా సరే మనం కొంచెం గట్టిగా నమ్మకం కానీ ఏదో గట్టిగా బిలీఫ్ ఉన్నప్పుడు వీ విల్ ఆల్వేస్ ఫైండ్ టైమ్ ఫర్ ఇట్ సో లైఫ్ ఈజ్ వెరీ షార్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ టైమ్ ఫర్ ఫర్ వట్ వట్ ఎవర్ వీ లవ్ అంటే ఇలా ఇలా ఒక టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇలా అయిపోతుంది ఇఫ్ ఐ లుక్ అట్ ఇన్ రిట్రోస్పెక్ట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ యూనో నాకు అప్పుడప్పుడు ఇలా అనిపిస్తుంది నేను నిన్న నిన్న మొన్న సినిమా ఇండస్ట్రీకి జాయిన్ అయ్యాను కానీ చూస్తే ట్వంటీ ఇయర్స్ అయింది ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది సో టైమ్ ఈస్ వెరీ షార్ట్ సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ టైమ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే మీకు స్టార్టింగ్ సినిమాకి ఇప్పుడున్న సినిమాకి మీకు ఎలా కనిపించింది వాట్ చేంజెస్ యూ హ్యావ్ చాలా చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న జనరేషన్ దే ఆర్ మోర్ షార్ప్ వాళ్ళకి కెమెరా సెన్స్ కానీ టెక్నీషియన్స్కి ఉన్న నాలెడ్జ్ కానీ డెప్త్ ఎక్కువ ఉంది ఈరోజు కొంచెం ప్లానింగ్ పాత కంటే ఇప్పుడు బెటర్గా నడుస్తుంది ప్లానింగ్లో ఎగ్జిక్యూషన్లో టెక్నాలజీ డిజిటల్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ కూడా వచ్చినాయి ఇప్పుడు సో ఇది చాలా మంచి టైం ఇది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇది ఒక గోల్డెన్ టైం ఫ్రెష్ టాలెంట్కి కానీ పాత టాలెంట్స్కి వెరీ గుడ్ టైం సోషల్ మీడియా కూడా ఉంది ఈరోజు సో ఒక ఒక పర్సన్ ఒక టాలెంట్ ఉన్న పర్సన్ హీఈస్ నాట్ ఓన్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ సినిమా మన టాలెంట్ సోషల్ మీడియాలో కూడా చూపించవచ్చు ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు సో అది కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్కి అది కూడా ఒక ఛాన్స్ ఉంది మేము సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ మాత్రం టీవీ అండ్ సినిమా సినిమా అండ్ టీవీ అది మా సో కానీ ఇప్పుడు చాలా పెరిగింది ద స్కోప్ ఇస్ బిగ్ సో ఏ ప్లాట్ఫామ్ మంచిది అంటారు ఓటీటీ ఆర్ థియేటర్ ఆర్ సీరియల్స్ ఆర్ టీవీ ప్లాట్ఫామ్స్ హెవ్ గాట్ దియర్ అడ్వాంటేజ్ అండి సినిమా అంటే ఇప్పుడు కొంచెం లార్జర్ దెన్ లైఫ్ అయింది ఎందుకంటే ఆడియన్స్కి ఓటీటీ కానీ యూట్యూబ్కి అంత అలవాటు అయింది ఆడి ఆడియన్స్కి ఒక సినిమా థియేటర్కి అంటే వెళ్ళాలంటే ఒక లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఒక పెద్ద సినిమాలు అప్పుడే ఆడియన్స్ అదర్వైజ్ ఓటీటీలో చూసి మొబైల్ ఫోన్లో చూసి అందరూ సాటిస్ఫైడ్ సో సినిమా కొంచెం లార్జర్ దెన్ లైఫ్ అయింది సో ఏమి వెబ్ సిరీస్ ప్లానింగ్లో ఉన్నారు ఓన్లీ హిందీలో నేను యాక్టర్గా ఒక రెండు మూడు వెబ్ సిరీస్ చేశాను అది ఇయర్ రిలీజ్ అవుతుంది తెలుగులో కూడా చూస్తున్నాను మంచి ఆఫర్స్ ఏదైనా వస్తే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను తెలుగులో ఇప్పుడు ప్లానింగ్ ఆల్రెడీ ప్లానింగ్ ఏం లేదు నేను లైఫ్లో ఎప్పుడైనా ప్లానింగ్ ఏమీ చేయలేదు 
అంటే ఇది చేయాలి అది చేయాలి ఒక జస్ట్ ఐ కీప్ ఆన్ టేకింగ్ లైఫ్ యాజ్ ఇట్ కమ్స్ ప్లానింగ్ ఏమి ఇది చేయాలి అది చేయాలి నో ప్లానింగ్ లేకుండా కూడా సక్సెస్ అవ్వచ్చు సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ ఏదైనా సరే నేను ప్లాన్ చేయలేదు ఓకే ఐ టేక్ లైఫ్ యాజ్ ఇట్ కమ్స్ సో ఇన్ మీరు డైరెక్షన్ గా చేసేటప్పుడు ఏ మూవీ మీకు చాలా ఈజీగా డైరెక్షన్ చేయాలి అనిపించింది విచ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ ఎందుకంటే టఫ్ గా వచ్చి కట్స్ టేక్స్ ఇలా చాలా చేస్తారు తక్కువ టైమ్ లో మీకు మీరు డైరెక్షన్ చేసిన ఫిల్మ్ లో విచ్ వన్ ఇస్ ద బెస్ట్ అంటే మాస్ హబ్ ఇస్ మై బెస్ట్ ఫిల్మ్ నో డౌట్ మాస్ హబ్ ఇస్ మై బెస్ట్ ఫిల్మ్ అది నేను ఒక 22 23 డేస్ లోనే పూర్తి చేశాను అది ఒక చిల్డ్రన్స్ ఫిల్మ్ ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సో ఆ పిల్లలతో వర్క్ చేయడం మంచి ఎక్స్‌పీరియన్స్ అది ఒక మంచి వైబ్ సో ఇమోషనల్ సబ్జెక్ట్ సో మాస్ హబ్ ఇస్ మై బెస్ట్ ఫిల్మ్ సో ఇప్పుడు వచ్చే లైక్ ఇప్పుడు వచ్చే థియేటర్స్ లో గాని మీ డైరెక్షన్ చేసిన ఏ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు నేను ఇప్పుడు ఒక బయోపిక్ చేస్తున్నాను ఒక సంత తుకారాం యా ఇక్కడ తెలుగులో కూడా అకినేని నాగేశ్వరరావు గారు ఒక టైం లో భక్త తుకారాం అనే సినిమా ఒక చేశారు సో అది సేమ్ సినిమా కానీ నేను ఇప్పుడు హిందీలో చేస్తున్నాను ఆ సినిమాకి అది ఒక బయోపిక్ సంత తుకారాం ఒక అవర్ కంట్రీస్ వన్ ఆఫ్ ప్రామినెంట్ సెంట్స్ సో ఒక వైష్ణవ్ భక్తుడు సో ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయింది మేబీ అక్టోబర్లో సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఉంది ఈ సినిమా సో ఈ సినిమా తర్వాత నేను చూస్తాను నా దగ్గర కొన్ని మంచి మంచి సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి ముందు ప్రొడ్యూసర్స్ ఒప్పుకోవాలి సో ఒక సినిమాకి కొమర్షియల్ రేంజ్ ఒక కొమర్షియల్ రేంజ్ వెళ్ళినప్పుడు ఇది నా నా వర్క్ ఈజీ అవుతుంది కానీ డెఫినెట్లీ ఏదైనా సినిమా చేస్తే ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా కూడా చేస్తే ఒక మసాలా సినిమా కూడా చేసినప్పుడు కూడా నా సినిమాలో ప్రతి సినిమాలో ఒక మెసేజ్ ఉంటుంది అది మాత్రం కన్ఫర్మ్ ఓకే సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ మంచి టైం ఇచ్చారు అండ్ మా స్టూడియో విజిట్ అయ్యారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదా వ్యూస్ మరొక ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ